सो हेलो गाइज वेलकम टू गुड विल एजुकेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स और मैं स्वागत करता हूँ हमारी रिविजन सीरीज टेन डेज प्लेज में जिसके अंदर मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने की कोशिश करूंगा ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश के एग्जाम में जो कि है आपका ट्वेंटी सेवेंथ फेबररी को और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी स्टेप्स आपको मेंशन है आप उसको जरूर फॉलो कर लें अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश के एग्जाम में और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर टू का पार्ट वन जिसका नाम है समटाइम्स आई मे फाइंड टेन रुपी नोट जो कि पार्ट वन है लॉस्ट स्प्रिंग का तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें और जो नोट्स की फाइल है उसको डाउनलोड जरूर कर लें तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं लॉ स्प्रिंग लॉ स्प्रिंग का मतलब क्या है स्प्रिंग एक सीजन है जो बहुत ही ज्यादा जॉयफुल माना जाता है और लॉ स्प्रिंग मतलब जैसे मानो वो सीजन कहीं खो गया है अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग को रिलेट करूँ चाइल्डहुड से तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि चाइल्डहुड भी हमारे सारे के सारे एजेस में से सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल एज होता है जहां पर हम इनोसेंट होते हैं और वो चाइल्डहुड अगर कहीं खो जाए तो हमारे बचपन का क्या होगा हमारी लाइफ का क्या होगा क्योंकि हम अपनी लाइफ का बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो है वो लूज कर देंगे तो इस चैप्टर में हमारे को कुछ ऐसा ही बताया गया है एन एस जंग के द्वारा यहाँ पे दो पार्ट्स में दो अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताया गया है जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एक्सप्लॉयड किया जा रहा है हमारे को पार्ट वन में सीमापुरी के बारे में बताया जा रहा है दूसरे पार्ट में फिरोजाबाद के बारे में हालांकि पार्ट वन में उनको एक्सप्लॉयट कोई और नहीं कर रहा बल्कि वो खुद ही एक्सप्लॉयट हो रहे हैं अननोइंगली तो पार्ट वन को मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स में मैंने एन की जो टेक्स्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको दे रखे हैं और मैं वही आपको समझाने वाला हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और यकीन माने तो 99 परसेंट सब कुछ इसी में से आने वाला है लेकिन स्टिल आप नीचे जितने भी स्टेप्स मैंने दिए हैं उनको फॉलो कर लें अगर आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए और अगर नहीं है तो इस रिविजन सीरीज को ही फॉलो करें और वीडियोज स्टार्टिंग से देखें रिविजन सीरीज का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है तो गाइज दोनों के दोनों पार्ट्स में एनिस जंग हमारे को एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे के पूरे नेरेटिव को बताती है पहले पार्ट में जो बच्चा है उसका नाम साहिब आलम है और दूसरे पार्ट के अंदर जो बच्चा है उसका नाम क्या है उसका नाम मुकेश है तो हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट वन की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तो गाइज होता क्या है सबसे पहली चीज यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ मैंने मार्क करा है आप चाहे तो अपनी एनसीआर की बुक भी खोल सकते हैं After months of knowing him, I ask him his name. Sahib Alam, he announces, he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have hard time believing it. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे गिवन है आपके पास डाउनलोडेड नोट्स भी होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो साहिब आलम नाम का लड़का है जिसके नेरेटिव पे जो एनिस जंग है वो हमें चैप्टर नेरेट करती है तो उसके नाम में क्या आयरनी है तो आयरनी का मतलब होता है समथिंग विच इज अपोज एज इट इज शोन जैसा वो दिखाया गया उससे अपोजिट तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इट मींस पूरे संसार का मालिक करता धरता संसार का स्वामी इट मींस बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अमीर हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो साहिब आलम जिसकी बात की जा रही है वो सीमापुरी का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक रैक पिकर है तो उसका नाम उसके प्रोफेशन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता ये उसके नाम में क्या है आयरनी है तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में जिस प्लेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीमापुरी जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है पर फिर भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है क्योंकि दिल्ली की चमक धमक से वो बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं गए सेकेंड पैराग्राफ की तरफ तो आप देखेंगे क्या लिखा है कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल Where his father was a priest. अब यहाँ पे देखिए ये कंटेंट हमारे को दे रखा है रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी ये पूरा का पूरा कंटेंट उसी को लेके है अब इसमें हमें क्या पॉइंट समझाया जा रहा है यहाँ पे हमें क्या पॉइंट समझाया जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो देखिए बहुत ही सिंपल है यहाँ पे एन एस जंग में बताती है कि 1971 के आसपास जो साहिब है और उसकी जो फैमिली है वो लोग बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेट होके यहाँ पे आके रहने लगे ये लोग आ, इनका कोई फिक्स शेल्टर नहीं है टेंट को कहीं पे भी गाड़ के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद ये यहाँ पे सेटल हो गए हैं मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे ही एज सीमापुरी ठीक है यहाँ पे आए क्यों थे बिकॉज ऑफ स्टॉम बिकॉज ऑफ स्टॉम उनका घर बार सब तबाह हो गया था फील्ड सब तबाह हो गया था इसीलिए आए थे अब यहाँ पर आने के बाद इनको तीस साल हो चुके हैं 
तीस साल होने के बावजूद भी उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है उनकी जो माइजरी है लाइफ के अंदर जो दुख है वो उतना ही है उनकी लिविंग कंडीशन वैसी ही है तीस साल में कुछ चेंज नहीं हुआ लेकिन ये जो पॉइंट है इसके थ्रू एनेजन ये समझाना चाहती है कि कई लोगों के लिए लाइफ चेंज हो गई है लेकिन इन लोगों के लिए नहीं हुई है जैसे उसने एक स्टोरी बताई है कि एक यंग मैन था एक पर्सन था उदीपी का रहने वाला उसने बताया था कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे वो उस टाइम पे एक मंदिर का पुजारी था उसका बेटा था और रोज जब सुबह वो उठता था तो वो भगवान से प्रे करता था एक जोड़ी जूतों के लिए अब ये बात 1970 के आसपास की है तो उस पर्सन ने बताया अपने बचपन के बारे में लेकिन बाद में जब एनेजंग गई उदीपी तीस साल बाद मतलब जब वो स्टोरी जबकि है 1970 के आसपास की उसके तीस साल बाद गई होगी 2000 2001 के आसपास तो वो उस मंदिर को विजिट करती है और मंदिर को विजिट करने के बाद देखती है कि वहाँ की कंडीशन काफ़ी चेंज हो गई हैं वहाँ कुछ प्लास्टिक चेयर्स भी हैं अब स्कूल के बाद एक लड़का वहाँ पर आता है स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैक पैक और वो भी उस मंदिर के नए पुजारी का बेटा है लेकिन इस बार उसके पास शूज भी हैं यूनिफॉर्म भी है बैक भी है इसका मतलब तीस साल में एक मंदिर के पुजारी के लिए जो हालात थे वो चेंज हो गए लेकिन तीस साल में जो सीमापुरी के लोगों के हालात हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं तो ये हमारे को पॉइंट यहां पे डिस्क्राइब किया गया है आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं गाइस क्योंकि तो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता हूं इसीलिए मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा हूं आप चाहो तो पूरा पूरा पढ़ सकते हो यह आपके ऊपर है ठीक है अब आगे देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में माई एक्वेटेंस विद द बेयर फूड रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरी फेरी ऑफ डेली येट माई एस अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली दो लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 सेवेंटी वन एंड साहेब फैमिली इज अमंग दैम सीमापुरी वॉज अ वाइल्डरनेस अब यहाँ पे हमारे को क्या बताया गया गाइज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ देखो पहली चीज तो वही बताई गई है जो मैंने शुरू में ही बता दी कि सीमापुरी डेली के बॉर्डर पे है पर फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा दूर है क्योंकि कहीं ना कहीं डेली की फैसिलिटी से चमक धमक से सीमापुरी बहुत ज्यादा दूर है नेक्स्ट चीज अब यहाँ की लिविंग कंडीशन के बारे में बताया गया है तो जब भी आप सीमापुरी को डिस्क्राइब करोगे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि भाई सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरी फेरी ऑफ डेली येट इट इज माई लवे तो ये आप पूरा जस्टिफाई कर सकते हो उससे आगे बता सकते हो आप कि यहाँ के लोग कहाँ के रहने वाले हैं बांग्लादेश के ढाका से आए थे 1971 में आए थे क्यों आए थे उस टाइम पे स्ट्रॉम की वजह से आए थे तो ये सब आप बता सकते हो अब यहाँ के लोग जो है उनको स्क्वाटर्स बोला गया क्योंकि इलीगली किसी जमीन पे कब्जा करके वो वहां पे रह रहे हैं अब साथ में वहां की लिविंग कंडीशन की भाई स्ट्रक्चर ऑफ मड में रहते हैं रोफ टीन ट्रेवलिन की होती है सीवे सिस्टम नहीं है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है रनिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हो वहां के लोगों के पास राशन कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता आइडेंटिटी कार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता राशन कार्ड इंपॉर्टेंट होता है जैसे उनको ग्रीन फूड मिल जाता है अनाज मिल जाता है अनाज उनके लिए उनके पहचान से ज्यादा जरूरी होता है तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे को बताई गई हैं और 10,000 से ज्यादा रैक पिकर्स यहाँ पे रहते हैं तो ये पूरा का पूरा आप पार्ट पढ़ सकते हो गाइस और यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट आ जाता है मैं मार्क कर रहा हूँ उस चीज को देख सकते हो आप थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है और कमेंट करने के लिए आ जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सीमापुरी में समय के साथ साथ जो रैक पिकिंग है उसने एक प्रपोर्शन ले लिया है एक दर्जा ले लिया है फाइन आर्ट का फाइन आर्ट का मतलब जो कला है उसका केंद्र बन गया है वो क्यों क्योंकि सीमापुरी के अंदर रैक पिकिंग एक प्रोफेशन बन चुका है नाउ इट हैज बिकम अ प्रोफेशन दे प्राउडली से लिया रैक पिकर्स ठीक है और इट इज अवर एंडिंग प्रोसेस लाइक आर्ट इज आर्ट इज अवर एंडिंग प्रोसेस इन द सेम मैनर रैक पिकिंग इज अवर एंडिंग प्रोसेस जिसका कोई भी अंत नहीं है रैक पिकर्स को उसमें ब्यूटी नजर आती है अब आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है गाइज आई समटाइम्स बाइंड अ टेन रुपी नोट साहेब साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप वेन यू कांट फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्ट्रॉन्जिंग फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देर पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर एंड फॉर द एल्डर इट मीन सर्वाइवल इसका मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सीमापुरी के लिए सीमापुरी में रैपकिंग डिफरेंट मीन्स रखता है लोगों के लिए जैसे बड़ों के लिए वो सर्वाइवल है उनका सोर्स ऑफ इनकम है उनकी डेली ब्रेड है और उसी जगह पे बच्चों के लिए क्या है रैप्ड इन वंडर्स है वंडर से लिपटा हुआ है वो स्क्राउंच करते हैं ढूंढते हैं उसके अंदर कुछ कुछ ना कुछ कभी उनको कॉइन मिल जाता है कभी टेन रुपी नोट मिल जाता है और उन्हें हमेशा आशा होती है कि कुछ ना कुछ और नया मिलेगा अब लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं गाइस इस चैप्टर के लास्ट पैरा
this morning sahib is on his way to the milk booth and in his hand is a steel canister i now work in a tea stall down the road ab ye point jo hai ye hamare ko kya batata hai ye dekhte hain देखिए लास्ट में होता क्या है जो साहेब है वो एनेजन को कई दिन तक दिखाई नहीं देता और जिस दिन वो दिखाई देता है तो एनेजन उससे पूछती है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो कहाँ रहते हो दिखते ही नहीं हो तो वो बताता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ और वो दूर इशारा भी करता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ और उस टाइम पर वो पूछती है कि क्या तुम खुश हो इस काम से तो उसके चेहरे पर जो चाम होता है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है वो दिखाई नहीं देता वो सील का कनस्तर सील का स्टील का डोलू जिसमें वो दूध लेने जा रहा था मिल्क बूथ पे वो उसे ज्यादा भारी लगता है उसके प्लास्टिक बैग से यहाँ पे भी क्या है आयरनी है अपोजिशन क्योंकि एक्चुअली में सील कनस्तर इतना भारी नहीं है लेकिन उसके लिए वो भारी है क्यों क्योंकि वो बैग उसका था और ये कनस्तर उसके मालिक का है एंड नाउ ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ इज ओन चॉइस तो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है तो गाइज ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं आप प्लीज स्टेप्स को जरूर फॉलो करो जो नीचे गिवन है स्ट्रिक्टली फॉलो करो गाइज ये टेन डेज प्लेज है दस दिन के लिए पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और कुछ नहीं करना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग माई डे ब्यूटिफुल विद योर लवली व्यू एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करो थैंक यू सो मच